ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലൊരു പൊടിതട്ടി ഉണ്ടാക്കിയാലോ നമ്മുടെ പൊടിതട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു പഴയ കുടയുടെ തുണിയാണ് ഇതുപോലെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഴയ കുടയുടെ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അതേപോലെ ഒരു പഴയ കുടയുടെ തുണി തുണി നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ പകുതിയായിട്ടൊന്ന് മടക്കി വെക്കാം നമ്മുടെ കുട ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് നമ്മൾക്കിവിടെ മുറിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അത് നമ്മൾക്ക് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതാ ഒരു ആറിഞ്ച് നമ്മുടെ കുടയുടെ കോർണറിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം വരെ നമ്മൾക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തതിന്റെ നേരെ പാരലൽ ആയിട്ട് അതായത് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റിബണിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ വീതിയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തുടക്കം മുതൽ എൻഡ് വരെ ഒരേ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തുണിയുടെ ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ റിബണുകളായിട്ട് ഒരേ രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം പറ്റാത്ത ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കുടയുടെ തുണിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ രീതിയിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല അങ്ങനെ കിട്ടാത്ത പക്ഷം ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾക്കൊന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതൊന്നും ഒരു ചെലവും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കളയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിനു മുമ്പേ ഞാൻ പഴയ കുടയുടെ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എൻഡിലെത്തുമ്പോൾ അതായത് വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇത്ര എളുപ്പമായിരുന്നു ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഫുള്ളായി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒമ്പത് ഇഞ്ചുള്ള ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൈപ്പില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു തടിച്ച ടൈപ്പുള്ള ഒരു മര ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗം ഉള്ളിലേക്കാക്കിയതിന് ശേഷം പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കുട തുന്നാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്നെ നൂലാണ് ഈ നൂലിൽ കുറച്ചൊരു കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് നൂൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്കൊന്ന് നന്നായി കെട്ടി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇതാ നമ്മൾ ഈ കെട്ടിയ ഭാഗം കാണാതിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറച്ചിടാം അതിനുശേഷം അത് ഒന്നുകൂടി ഉരച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഒന്ന് ചുറ്റി വെക്കാം ഇൻ 
ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പിൻ്റെ എൻഡിൽ ഇതാ ഇതൊരു മുള്ളാണിയാണ് അതായത് ഒരു ചെറിയ ടൈപ്പ് ആണി അത് നമ്മൾക്കൊന്ന് ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ പൊടി തട്ടിക്ക് നല്ലൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊടി തട്ടാനാണല്ലോ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ബലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇളകി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പൈപ്പിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചില്ലായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ പീസ് ആ പീസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ ചെറിയ മുള്ളാണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ പൊടി തട്ടി എവിടെയെങ്കിലും തൂക്കിയിടാനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ലെങ്ത് ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പൊടി തട്ടി റെഡിയായി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത്ര എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു പണിയുമില്ല ഒരു ചെലവും ഇല്ല എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കണം ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ഓൾ ഓപ്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കാരണം ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്കിൽ മാത്രമേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരികയുള്ളൂ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്ക